வணக்கம் நான் உங்கள் ஜுபைதா ஜாக்ஸ் கிச்சனில் இருந்து இது உங்களுக்கான சேனல் நமது மொழியில் இந்த கிரேவி பார்க்குறதுக்கே செம்ம கலர்ஃபுல்லாக எம்மையாக இருக்குல்ல நீங்கள்லாம் நினச்சிருப்பீங்க வெங்காயம் தக்காளியெலாம் எக்கச்சக்கமாக போட்டிருப்பாங்கன்னு நான் சீக்கிரம் சொல்லிட்டா அதில் வெங்காயமும் கிடையாது தக்காளியும் கிடையாது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் கிடையாது இது வந்து செம்ம க்ரீமியான ரெசிபிங்க இதுக்கு பேர் மட்டன் ரோஹன் ஜோஷ் இதோட பிறப்பிடம்னு பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் அங்கே வந்து இது ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு ரெசிபி இன்றைக்கி நம்மளும் நம்ம கிச்சனில் செஞ்சு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இது ரமலான் மாதத்துடைய ஸ்பெஷல் ரெசிபி அப்படின்னும் சொல்லலாம் என்னோடய சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி எந்த ஒரு எம்மி ரெசிபீஸும் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போ நான் வந்து மட்டன் ஒன் கேஜி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் முன்னங்கால் கறி அப்படின்னு சொல்லி கடையில் வாங்கிக்கோங்க அதாவது ஷோல்டர் கறி அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிக்கோங்க அதை வந்து இந்த இந்த அளவுக்கு பெரிய பெரிய பீஸஸாக போட்டு வச்சுக்கோங்க அந்த நம்ம கழுவி வச்சுருக்க மட்டன் அதாவது மட்டன் பீஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம குக்கரில் போட்டுடலாம் குக்கரில் சேர்த்துட்டு இதில் வந்து சுவைக்கு ஏற்ப உப்பு சேர்த்துடலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம இதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இனி காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் நான் மூணு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு இதை வந்து மீடியம் ஹை ஃப்ளேமில் அஞ்சு விசிலுக்கு நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து நல்லா விசில் ஆகிடுச்சு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் மட்டன் நல்லா வெந்துடுச்சுங்க இப்போ இந்த தண்ணியெல்லாம் நம்ம வற்ற வச்சு எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு வந்து ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வந்து தண்ணி எல்லாத்தையுமே வற்ற வச்சு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சோம்பு பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் அப்புறம் வந்து சுக்கு பவுடர் முக்கா ஸ்பூன் கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ அரை ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் இது வந்து காரம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் கலர் நல்லா கொடுக்கும் அதனால் ஒரு ஸ்பூன் வந்து எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கால் ஸ்பூன் வந்து பெருங்காயத்தூள் எடுத்திருக்கேன் அடுத்த நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து மூணு ஸ்பூன் நெய் அதே அளவு மூணு ஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் முந்நூறு முன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் தயிர் நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப புளிப்பு வேணும்னு நினச்சிங்கனாக்க இப்போ வந்து தயிரை நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து கெட்டி எந்த ஒரு கட்டிகளும் இல்லாமல் நல்லா அதை பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு பேனை நம்ம சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம மூணு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் அப்புறம் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம வந்து நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நான் சோம்பு பவுடர் இதில் சேர்த்துடுறேன் அப்புறம் வந்து பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துடுறேன் அப்புறம் வந்து மிளகாய் தூள் சேர்த்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து பெப்பர் தூள் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் குங்குமப்பூ அதுக்கப்புறம் வந்து சுக்கு பவுடர் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கணும் லோ ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும் இல்லாட்டி மசாலா எல்லாமே கரிஞ்சிடுங்க அதுக்காக தான் இப்போது இதில் வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க மட்டன் தொண்டு இருக்கு இல்லையா அதையும் வந்து இதில் நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ நீங்கள் வெங்காயத்தோட ஃப்ளேவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் கண்டிப்பாக வெங்காயம் ஃப்ளேவர் வருங்க எதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டிருக்க பெருங்காயத்தூள் இருக்கு இல்லையா அதனால் வந்து நல்லாவே உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் நல்லா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும் பாருங்கள் அதில் கலர் பார்க்கவே அவ்வளோ அமேசிங்காக இருக்குது இப்போ நல்லா அதை கலந்து விட்டுடலாம் இது நல்லா அந்த மசாலாவோடு அந்த கறி நல்லா கோட் ஆகட்டும் அப்போ தான் அந்த மட்டன் பீசஸ்க்குள்ளே வரைக்கும் அதோடய ஃப்ளேவர்ஸ் போகும்போது நீங்கள் சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஜீரா ரைஸ் சப்பாத்தி ரோட்டி இதுக்கெல்லாம் வந்து செம்மையான ஷைடிஷாக இருக்கும் இப்போ நான் இந்த டயத்தில் நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுருக்க தயிரையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து கொடுத்துடலாம் எப்போயுமே நீங்கள் எந்த ஒரு ரெசிபியில் தயிர் சேர்க்கும் போது ஃப்ளேமை வந்து லோ ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தயிர் சேர்க்கணும் இல்லாட்டி தயிர் வந்து தெரிஞ்சு போயிடும் இப்போ அதை நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம மூடி போட்டு இதை நல்லா வந்து குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக வைக்க வேண்டாம் அந்த தயிரோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே வந்து நல்லா உங்களுக்கு மட்டனில் கலந்து வரும் இப்போ பாருங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு மட்டன் ரோஹன் ஜோஷ் எவ்வளோ ஒரு செம்ம க்ரீமியான கிரேவி ரெடியாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே செம்மையாக இருக்குது அவ்வளோ ரெட் கலரில் இந்த சர்வ் பண்ணி நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இது பார்க்குறதுக்கே உங்களுக்கு செம்மையாக இருக்குல்ல ஸோ இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத நான் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லிவிடுங்க இந்த வீடியோ வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர்